más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande. Bueno, este año completito nos hemos comprometido a hablar sobre el lema cosecha. Hasta hay una alabanza preciosa que ya está en YouTube, bajo la banda de la iglesia. Los invito a que la escuchen. Eh, es un lema muy bonito, la alabanza está exquisita, preciosa. Hay un versículo en Mateo 23, 13 que dice, Pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Importante que este año es cosecha, pero sería eh, injusto de parte de Dios que nos demande productividad, que nos demande estar eh, cosechando fruto continuo para Él, para la iglesia, sin permitirnos que nosotros cosecháramos un cierto fruto para nosotros. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a proponer. O sea, Jesús no solo lo propone, sino Jesús salva a la humanidad a través de su muerte en la cruz. Pero al mismo tiempo nos deja todo un legado de bendiciones aquí en la tierra. Él espera que nosotros hagamos mucho. Y a veces nosotros decimos, es que no tengo suficiente para hacer para Él. Y es porque no hemos entendido el concepto del reino. Vamos a tener literalmente entre siete y ocho prédicas sobre este tema para que tú puedas entender lo poderoso que es nuestro Dios. No solamente capaz de llevarnos al cielo, sino capaz de bendecirnos aquí en la tierra. No te vayas a desprender de estas prédicas que te van a bendecir como no tienes idea. ¿Está listo? Bueno, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor. ¿Está listo? Vamos a ir a Mateo 23, 13. Póngale mucha atención. Nosotros tenemos un problema serio en cuanto a entender la Biblia. Y el problema que tenemos es que nosotros no nacimos en un país donde tenemos reyes sino en un país demócrata y eso nos limita, nos limita a simplemente eh, responder a la Biblia en base a la teología que no, nosotros hemos estudiado con la realidad que estamos viviendo. En los tiempos de Cristo habían reyes, antes de Cristo habían reyes, después de Cristo Siguieron habiendo reyes, pero de repente se acabaron los reyes y especialmente nosotros en América crecimos en una cultura donde le dijimos adiós a los reyes y nos independizamos. Y esa independencia nos trajo una democracia que no nos permite entender lo que es el reinado, cómo trabajan los reyes. Yo voy a España y hablo con los españoles y les digo yo no entiendo para qué ustedes tienen reyes. Si los tipos están allá en sus palacios y, y, y ustedes aquí... ¿Verdad? Entonces se están llevando un dinero que no se lo están ganando. Ese es mi concepto, pues. Pero ellos me dicen, nosotros no podemos vivir sin reyes. Y me gusta eso porque nosotros no deberíamos poder vivir sin rey. Pero vivimos declarando que tenemos un rey, pero viviendo como que no tuviéramos a ningún rey. Ahora quiero que lea esto conmigo, Mateo 23, 13. Dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué dice? Diga conmigo, hipócritas. ¿Por qué le llama hipócritas? 
Le llama hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Sientes. Mire qué claro ese versículo. Les dice hipócritas y la razón de la hipocresía de ellos es que cierran las puertas del reino. O sea, entonces el reino no está allá arriba, literalmente. O sea, el reino de la tierra es como un reflejo del reino de los cielos. Eh, ellos no tenían entendimiento de reino porque Israel ha, no ha tenido reino por, por años y es más, todavía no lo tienen. Ellos tienen como un primer ministro. Ahora, esta serie decidí predicarla porque estamos en un año de cosecha. Pero, amados hermanos, si yo me gano a alguien para Cristo, para que se venga a sentar a una silla para el resto de su vida, eso no tiene sentido. Si nos ganamos a alguien para Cristo, es porque literalmente en la iglesia va a experimentar lo que nunca pudo experimentar en el mundo. Pero una iglesia que no está orientada en el tema del reino, lo que más abunda en esa iglesia es chisme, ¿verdad? Eh, habladuría. Y entonces la gente dice, bueno, si, esto es, el, si esto, es, esto es el reino de Dios, si esto es la iglesia de Dios, a mí no me gusta. Y terminan yéndose, literalmente, porque nosotros no somos buenos modelos de ese reino. Entonces la idea, si vamos a ganar gente del mundo para acá, es porque aquí les va a ir mejor. No solamente que hay una vida eterna, sino aquí les va a ir mejor. Y ese es el propósito de esta serie que le voy a predicar. Entonces decidí predicarles esto porque yo estoy harto de teologías escapistas, que me voy, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Está bien, nos vamos con él, pero irnos con él es una consecuencia de. ¿Verdad? Es una consecuencia. Es como si usted... <coughs> La tos es una consecuencia de que usted tiene un virus, una gripe, ¿verdad? Hay que matar el virus, no hay que matar la tos. Si usted mata el virus, mata la tos. Ahora, solo gente que solo está interesada en ir al cielo y cuando lo oyen a uno hablar de estos temas, la gente dice, es que yo estoy en contra de la teología de la prosperidad. Y amados hermanos, la prosperidad es más bíblica que la pobreza. Cuando somos hijos de Dios, la prosperidad es bíblica. El problema es de algunos irresponsables que por andar sacando dinero, piden 100 y que Dios va a devolver mil aunque usted no arregle su vida. Y eso no funciona. Esa teología está mal, pero esa no es teología de liberación, esa es teología de engaño. Estoy en un velorio. Ahora, hablaré de la gran herencia bíblica y se lo voy a demostrar con textos bíblicos que nadie se atreve a reclamar. Pero nosotros nos damos duro con cualquier persona por 10 dólares. Vaya a un restaurante y que le cobren 5 dólares más y usted se enoja y no sale de ahí hasta que se los devuelven. Pero hay una gran herencia en la Biblia y nosotros ni tan siquiera pensamos en reclamarla. Ahora, no podemos entender esta declaración que Jesús acaba de decir sin antes leer este versículo. Génesis 1.26. Si usted quiere entender eso de que Jesús habla de que los fariseos y los saduceos están cerrando la puerta del reino a la gente y vamos a entender este concepto de reino comencemos por entender Génesis 1.26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra oiga lo que dice ¿cómo hizo Dios al hombre? a su imagen o sea ya eso ya, ya es algo grandioso conforme a nuestra semejanza mucho más todavía. ¿Y qué dice? Y señoré. ¿Qué dice? Y señoré. ¿Para qué nos puso Dios en la tierra? Para señorear. ¿Y qué es lo que todos nosotros andamos buscando? Bueno, nos acostumbramos al tema de estar en una sociedad donde conseguimos un trabajo y tenemos un jefe. Y ese es el concepto que todos nosotros entendemos. Jefe, trabajo, 40 horas, cheque, me lo gasto. Ese es el concepto. 
Entonces, cuando nosotros operamos en base a ese concepto, a veces no podemos ver más allá. Porque como no nos hemos atrevido a ir más allá, le tenemos miedo a lo que no conocemos. En su bosquejito, en el punto número uno, escriba el concepto de puertas y llaves. El concepto de llaves es bien importante. Yo tengo estas llaves acá y tengo esta otra llave. El concepto aquí en la tierra nosotros lo manejamos muy bien. Yo le tiro esta llave a usted y le digo, hágame un favor, arránqueme el carro, por favor. Y usted dice, bueno, me voy, no sé, pero le aprieto el botoncito, pip, pip, el que haga, encienda las lucecitas, ese es. Y entonces lo encuentra fácilmente. Pero después vengo y le digo, mire, ando estas otras cuatro llaves aquí, vaya y abra, por favor. Usted me va a decir, ¿y de dónde son? Y yo le digo, usted vaya y busque tantas puertas. ¿Y qué tal esta llave, por ejemplo? No pertenece a este edificio, pertenece al edificio de Somerville. Y usted buscando en todas las puertas aquí y no la va a encontrar. Tengo este otro. Esta llave no es de este edificio, es de otro edificio. ¿Y cómo lo va a encontrar si usted no sabe? Entonces, la Biblia está llena de llaves. El problema es que nosotros no entendemos el tema de las llaves. Y el otro problema es que muchos hablan de llaves, de claves. Hablan de códigos de entender la palabra, pero ellos no los manejan, lo hablan, lo predican, pero no lo, no lo manejan. Hay gente que habla de la grandeza de Dios, pero no las ha experimentado. Entonces me, me, me enseña la llave, pero también me está mostrando que esta llave a él no le ha abierto jamás. Entonces él anda a tienda, a tienda buscando qué puerta abrir y todavía no ha encontrado la fórmula de abrir pero viene una persona que ha tenido es cristiana ha tenido éxito en el Señor ha tenido éxito en el ministerio y, y viene a predicar a la iglesia ¿qué pasa? todo mundo quiere venir a escucharlo ¿por qué? porque las llaves le están funcionando amén yo, yo contesto no, no se preocupe ¿Okay? el concepto de puertas y llaves quiero mire lo que dice cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues si vosotros pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando esto se parece bastante a muchos cristianos en las redes sociales que usted habla de algo positivo de una bendición de Dios inmediatamente lo quieren callar porque eso es del diablo es, hay un fariseísmo hoy en día como usted no tiene idea ahora usted a veces ha encontrado alguna llave en la gaveta porque nosotros somos especiales en meter cosas en gavetas y, y a los seis años ya se le llenó la gaveta y usted abre todo y dice, Dios mío, esta bendita llave, ¿de dónde es? Entonces no funciona. Ahora, yo quiero que entienda una cosa y vamos a partir de ahí. Si yo tengo esta llave es porque tengo el carro. ¿De qué me sirve a mí que yo le diga, mire, esta llave de un Toyota, ta, 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 y está nuevecito, y, y, ¿y dónde está el carro? No lo he comprado todavía, me lo encontré. ¿Sirve esa llave? no. Entonces, allá va el botón. Entonces, es bien importante que entendamos nosotros que las llaves solamente funcionan cuando alguien ya las ha obtenido. Si yo voy a un hotel y me dan una tarjetita, en el sobrecito le ponen cuarto 131, por ejemplo. ¿Qué, ¿Por qué me gané esa llave yo para que darme acceso al cuatro, cuarto 131? Yo tuve que pagar el precio del cuarto. No funciona andar hablando de llaves bíblicas si usted no ha pagado el precio de ser cristiano. No funciona, no funciona. Entonces, ¿de qué te sirve oír a tantos predicadores de hablar de llaves y llaves y llaves, pero tú nunca haces el intento por comprar el carro? Nunca. O sea, primero, yo tengo que pagar el precio, el derecho de piso. Cuando yo pago el precio y soy un cristiano que cuido mi nombre, cuido mi testimonio, ¿Mm? uso la palabra, o sea, vivo la palabra, no solamente la predico, entonces automáticamente Dios me va a comenzar a abrir puertas y yo voy a comenzar a ver la bendición de Dios y yo le voy a decir que va a encontrar usted a un montón de gente, como decía el hermano que recogió los diezmos, yo hablo del diezmo porque a mí me funcionó. Fíjese que yo por años... Fui cristiano y no creía en el diezmo. Pero yo creo que no es que no creía porque la Biblia tiene una postura en contra del diezmo, sino no creía porque era sinvergüenza. No quería dar. 
Y un día el pastor astuto me dijo, tú que enseñas así, me dijo, bien, te profundizás y todo, hablame del diezmo. Y yo vi el reto, ¿verdad?, de hablar del diezmo, profundizar, pero no me daba cuenta que yo mismo estaba cayendo en mi trampa. Y hablé del diezmo y se los dejé demostrado, contra demostrado que el diezmo era bíblico y que el que no diezma es un ladrón. El problema es que cuando terminé de predicar, yo estaba obligado ahora a darlo. Y cuando lo comencé a dar, a mí me comenzó a funcionar. Porque hay gente que está bien y no diezman, pero podrían estar mejor. Eso es lo que no entendemos a veces. Ahora, si, si tienes una llave y no sabes qué puerta abre, es como que no tuvieras nada. O sea, nosotros tenemos a Jesús, tenemos la Palabra. Pero nunca eso nos ha abierto una buena puerta en la vida. Más que venirnos a sentar y decir, es que si yo me muero mañana me voy al cielo, pero todavía no te has muerto y no has probado, ¿y qué tal si no entras? Entonces, es bien importante que entendamos eso, porque si usted va a ir ahora a evangelizar y evangeliza a una persona de esas pilas bien preparada, le va a decir, ¿y qué gano yo con ir con hacerme cristiano? O te vas al cielo. Pero y, y, ya eso ya, ya es bien difícil pues que la gente se lo vaya a tragar. Eh, pero diferente fuera cuando usted es una persona que literalmente Dios le ha puesto 30 años luz de distancia en prosperidad, en bendición que cualquier otra persona, no cristiana. Número dos, ¿para qué realmente vino Jesús? Esto le va a caer a algunas personas tal vez en línea y algunas personas aquí bien fuerte. A nosotros se nos ha enseñado que Jesús vino a la tierra, murió en la cruz para llevarnos al cielo. Si para eso vino Jesús, ¿para qué Dios nos puso en la tierra? pues? ¿Por qué mejor no nos metió al cielo de una vez y no, ni tan siquiera nos hubiera hecho aquí en la tierra? Es que el plan de Dios está aquí. Y producto de que estemos aquí y hagamos bien las cosas aquí, automáticamente nos vamos al cielo. Fíjese que un hijo, un hijo no tiene que pedir comida, papá la tiene. Aunque él no pida, papá está insiste, insiste, hay comida, hijo, hay comida, hijo, hay vestido. O sea, el padre lo asume como su responsabilidad cuando el hijo se cobija bajo la autoridad del padre. Y así trabaja Dios con nosotros. Entonces, quiero que lea este versículo, Lucas 4.43. Dice, pero él les dijo, póngale mucha atención a ese versículo, es necesario, diga conmigo, es necesario, es necesario. ok, vamos a ver, es necesario que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, o sea, es necesario, dice Jesús, anunciar el evangelio a otras ciudades, es necesario anunciar el evangelio a toda la humanidad, ¿por qué?, es necesario, dice Jesús, porque para esto he sido enviado. O sea, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Aquí Jesús lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para anunciar el Evangelio del Reino. A eso vino Él, el Evangelio del Reino. No el Evangelio escapista de me voy con Él, me voy con Él. ¿Está entendiendo? Esto se va a poner bueno. Ahora, lo importante aquí es la declaración de Jesús, porque para esto he sido enviado. Entonces, el paquete del rey no es más grande que lo que nosotros hemos entendido. ¿Mm? Fíjese que yo dejé las llaves eh, por ahí, no sé dónde traí otro poco de llaves, pero a veces nosotros andamos una llavecita, que esa llavecita si todos la tenemos, ¿verdad? En mí... Eh, llavero venía una llavecita de cómo abrir el iPhone o cómo abrir un teléfono Android y sacarle el chip eso todo el mundo tiene una llave eso es, eso es lo único que nosotros entendemos y a veces eso es lo que nos, nos, to, nos queda solamente entendemos que un día nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo y eso es ser cristiano para eso Jesús dio su vida para eso Jesús derramó su sangre ahora, pero no se le olvide que el versículo de partida es Génesis 1.26. ¿Qué decía? Cabal, eso decía. 
Señoré. 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 Esa es la clave. Entonces, la máxima razón por la que Jesús vino a la tierra no fue el, el calvario como nosotros lo conocemos. Fue anunciar el evangelio del reino. Entonces, ir al cielo es parte del paquete. Diga conmigo paquete. Imagínese. Usted va a un McDonald's, a un Burger King y ustedes son bien inteligentes. Usted quiere una hamburguesa sola, cinco, bueno ya no son cinco, ocho pesos. Quiere una soda, tres pesos, doce, ocho, nueve, diez, once. Y quiere papitas, tres pesos, doce, trece, catorce. Pero agarra el combo por diez. Entonces usted viene y paga el combo y va a la mesa y cuando llega a la mesa no le dieron la soda. ¿Qué hace usted? usted? Se levanta bravo y dice, no me dio la soda. Y a veces los restaurantes son un poco ladrones y le dicen, sí se la di. Venga a ver a la mesa a ver si está la soda. en la. No me ha dado soda. Usted va y reclama el resto del paquete. En comida, pero no en asuntos espirituales. Nos importan los asuntos espirituales. A que lo único que recibo es que de vez en cuando me siento bien. Ese es, no es ni la, ni la papitas de lo que el Señor nos está ofreciendo la razón principal es activar la intención inicial de Dios ¿cuál fue la intención inicial de Dios? que señoreáramos esa fue la intención inicial por eso vino Jesús porque la intención inicial fue dañada por el primer Adán estas son las llaves es que quería mostrarle esto esta llave abre una puerta o abría una puerta. Ya nosotros ya no alquilamos ese lugar. Nos salimos de ahí y nos fuimos a otro. O sea, salimos de allá y esta llave ya no sirve de nada porque ya no estamos allá. Pero nosotros como cristianos hacemos exactamente esto. Andamos dos sets de llaves. Queremos tener dos sets de llaves. Tenemos todas estas que abren cosas de donde yo estuve antes y estas supuestamente abren cosas de donde estoy ahora pero estas no me están funcionando yo las tengo pero no sé ni qué es lo que abren estas sí sé lo que abren son del pasado entonces cuando tu set de llaves del pasado es más interesante porque ya te funcionaron voy a un prostíbulo y tengo sexo voy a una cantina compro licor y me emborracho voy al de la calle compro droga y me drogo o sea estas llaves funcionan usted las conoce y el problema de nosotros es que venimos a Dios con dos sets de llaves Mientras tú no arranques las llaves del pasado Esas llaves del presente no te van a funcionar mucho Esto tenemos que desecharlo y, y concentrarnos en esto Porque estas llaves no nos permiten entender este set de llaves porque este sí lo manejábamos bien y por eso mucha gente dice no yo me quiero regresar al mundo porque allá yo sé cómo funciona acá todavía no aprendo mucho y el que me está enseñando tampoco le funciona entonces la gente se va por aquello por lo que está más familiarizado ¿me están entendiendo hasta ahí? ok ahora se trata de un combo no solamente de, 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 de una parte del paquete la promesa de Dios es un combo completo, todo o nada. Lucas 12, 32, 33 dice, no temáis manada pequeña. Oiga lo que dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire lo que dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros daros el reino ¿cuántos se alegran? ¿y para qué rayo se alegra? si no sabe qué es el reino nos lo han explicado y nos lo han explicado y no lo entendemos ni nos importa ni lo activamos ¿está entendiendo? entonces a vuestro padre le ha placido daros el reino entonces lo primero que debe de interesarnos a nosotros es cómo agarro la tajada del reino que me pertenece a mí pero no lo hacemos, nos materializamos demasiado, teníamos allí, allí a punto de abrir grandes bendiciones del reino, pero nos ofrecieron un buen trabajo y nos ofrecieron un gran poco de dinero, nos vamos para allá, 
Y hay regreso después si es que me queda tiempo Y vienen dormidos a los cultos Cuando vienen Y no lo digo por la gente que está aquí Lo digo por los que no han venido Ahora quiero que siga leyendo Verso 33 Vended lo que poseéis y dad limosna Haceos bolsas que no se envejezcan Tesoros en los cielos que no se agote Donde el ladrón no llega ni polilla destruye ¿Cómo yo voy a hacer tesoros en el cielo? Si yo no activo el reino que Dios me ha dado aquí en la tierra ¿Me está entendiendo? Si yo activo la llave de la prosperidad de Dios Y Dios me prospera Ahora tengo con qué bendecir a la gente Cada vez que yo bendigo a una persona A otra persona, a otra persona Automáticamente yo estoy haciendo ¿Qué? Un ahorro en el cielo Con venirse a sentar a la bendita silla Ni a la iglesia le está causando un ahorro Un desgaste le está causando Las sillas donde usted está sentado Tienen como que 7, 8 años Ya no son las mismas ya están rayadas, llenas de chicle. Entonces, es importante que nosotros entendamos este mensaje. Ahora, el siguiente versículo nos muestra que el tema del reino precede al tema del Calvario que hemos entendido nosotros. Y vuelvo y repito, el Calvario es un combo. Lea conmigo. Entonces, el rey dirá a los de su derecha Bueno, le voy a dar el punto 3, escríbalo Las bendiciones del reino Las bendiciones del reino Las tenemos desde el Génesis Vea lo que dice Mateo 25, 34 Entonces El rey dirá a los de su derecha Recuerde que Esto es algo futuro Bendí, Venid bendito de mi padre Heredad del reino Preparado para vosotros ¿Cuándo fue preparado este reino para nosotros? Desde la fundación del mundo Desde que Dios está haciendo el Génesis Desde entonces el Señor dijo A Pancho le voy a dar esto A María le voy a dar el otro Esto es para todos mis hijos Desde entonces Dios comenzó a preparar todo Los padres responsables Hacen un testamento para los hijos antes de morir Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros pero yo le aseguro que la mayoría de ustedes ya, si yo estuviera aquí gritando, imponiendo manos y escupiéndolo, todos estuvieran aquí alegres al frente. Porque es lo que nos han acostumbrado a eso. Y no hay nada malo en eso cuando usted está atorado. Pero cuando el Señor te libera, aprovecha esa libertad para crecer. Ahora, una de las razones por las que mi Padre me envió lo que Jesús está diciendo fue para que calificaran para repartirle la herencia. Esa es la clave, la clave es calificar para la herencia, recibir la herencia, hacer cosas grandes para Dios en la tierra, así hago ahorros en el cielo y la eternidad va a ser diferente a que si usted llega al cielo, como yo siempre lo suelo explicar, Dios te va a tener un mega televisor acá y otro acá y te va a decir, ¿quieres ver la vida que viviste en la tierra? Sí, le pone play y ahí estás tú con palomitas de maíz viendo todo lo que hiciste. Y el Señor te dice al otro, ahora ven, ven todo lo que pudiste haber hecho y comienzas a ver, wow, ¿qué fue lo que pude haber hecho? Y nos llevaríamos una gran sorpresa. Ahora, la herencia no llega, escuche bien, porque Dios lo dejó todo cuadriculado, bien bonito. ¿Qué se necesita para recibir una herencia? ¿Mm? Sí, ser hijo, pero hay algo que determina que ya la puede recibir. Que el Padre muera, que haya muerte. Ahora, la muerte de Cristo trata también, aparte de salvarnos, con que heredáramos la herencia y no hay razón para no recibirla, según Pablo. Si Pablo escribió Hebreos, capítulo 9, verso 14, quiero que lea conmigo, Cuanto más, escuche bien por favor, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas 
¿Qué dice? Obras muertas. O sea, dice que Él nos va a limpiar de obras muertas. Yo quiero preguntarte cuánta gente te ha ganado en, el, en, el, en lo que vamos de este año. ¿Tú eres un cristiano de obras muertas o eres un cristiano de eh, activo? Fíjese que dice que el Señor nos va a limpiar la conciencia de obras muertas. O sea, el que no hace nada para Dios, el que no gana a nadie, el que no diezma, el que no ofrende, el que no hace literalmente nada, no hace nada por las misiones, se la lleva más de chismear y otras cosas, pero es cristiano el bandido. Dice que necesita que le limpien la conciencia. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué dice? para que sirváis al Dios vivo entonces para servir al Dios vivo yo no lo puedo servir con obras muertas está entendiendo entonces yo necesito hacer obras dice el verso 15 así que por eso mire qué precioso cómo es Dios por eso es mediador de un nuevo pacto para que ¿qué dice para que interviniendo muerte para, los, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No sé si el velo que usted trae no le deja ver eso, pero yo lo veo bien clarito. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, si hubiéramos seguido sin la muerte de Cristo no hubiera habido herencia. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Lo, o sea, el primer pacto nos mostró todo lo que era pecado y todo lo que era malo. Y nosotros no teníamos eh, opción, no teníamos alternativa, no teníamos salvación. Pero como Él viene, nos limpia, ahora nos hace aptos para recibir la herencia pero dice para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados ¿qué dice reciban la promesa de la herencia eterna ¿A alguien puede estar diciendo no pastor eso es herencia ya en el cielo y para qué rayos yo quiero una herencia en el cielo si allá no hay materia allá los billetes no van a valer nada Allá no hay materia Entonces sigamos leyendo Dice los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Verso 16 Porque donde hay testamento Es necesario que intervenga muerte del testador Que ya sucedió Porque el testamento con la muerte se confirma O sea está confirmado Cabezones dice Dios que son herederos por Dios santo voy a ir al cementerio a predicar el próximo domingo es que ya más claro ya no se puede porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive o sea, Pablo dice, es que la herencia es de ustedes, ya lo limpió, ya les quitó el pecado. Ya entendieron ustedes que hay que hacer ahorros en el cielo y todo eso. Que aquí en la tierra, no está, no está hablando de hacer, hacer tesoros aquí en la tierra, está hablando de no tener posibilidades. Hacer tesoros aquí en la tierra quiere decir que tú contribuyas para aquellas cosas que solo benefician la tierra. Tenemos que hacer cosas por gente que un día van a agradecer lo que hiciste y cuando vean que tú hiciste algo bueno por ellos, digan, esto no lo hace todo el mundo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo primero que van a decir? Ah, es que él es cristiano. ¿Estás entendiendo? Ahora, Jesús quería devolvernos a la posición de reinar. Quería devolvernos nuestra heredad y está bien clara. Pero nosotros somos bien conformistas. Ahora, primero la heredad, después la eternidad. Así es la cosa de Dios. Heredad primero, 
eternidad después ¿Por qué? Porque con la heredad tú tienes la gran oportunidad de hacer maravillas para ayudar a gente y no, no irte solo para la eternidad, sino llegar a la eternidad y decir, todos estos son míos, tú me los gané yo, todos estos me los gané y no vas a llegar allá pelón, porque todos los que te pudiste haber ganado por chismoso, por tener una mala vida, por ser, estar lleno de mañas y no abandonarlas, nadie quiso seguir a Cristo. Ahora, primero la heredad, después la eternidad. ¿Para qué queremos nosotros heredad en la eternidad, hermanos? No, no sirve de nada. En la eternidad no hay espacio para cosas materiales, como le decía. Ahora, Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré. Ahora, si tú no estás señoreando en algo, algo está mal. Tenemos que señorear en algo. Estás señoreando por lo menos sobre tu cuidado personal. Señorear es que cuando el cuerpo te pida dos tamales no se los des a tu cuerpo Señorear es que tú le vas a dar a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita no lo que tu cuerpo pide Eso es señorear Allí comienza la cosa Después señorear en tu familia ¿Está tu familia sirviendo al Señor o no le está sirviendo al Señor? Eso es señorear ¿Ah? No sé si me está entendiendo usted Ahora, ¿para qué queremos venir después del rapto? Póngase a pensar, póngase a pensar en esto. La palabra dice que nosotros, vea lo que dice, Apocalipsis 5.10, y nos has hecho, vea, esto es un momento apocalíptico. Allá están los ancianos y está esta multitud cantando. Este es un cántico, una alabanza en el cielo, Juan la vio. Y dice, y, y, y toda esta multitud cantaba y decía, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Escuche, si el Señor nos rapta, nos lleva, va a venir con nosotros a reinar. ¿A quiénes trae Dios a reinar? ¿Por qué? Si nosotros nunca aprendimos a reinar Nunca entendimos el concepto de reino Y ahí trae el Señor después a la tierra este montón de cabezones Que lo único que aprendieron fue usar Facebook Y otras redes sociales Entonces el Señor nos quiere traer porque somos expertos en reinar Agarramos desiertos y los convertimos en tierra fértil Hacemos lo que otros no pueden hacer Somos una Hay una diferencia entre nosotros y el mundo Como que aquello es tinieblas y nosotros somos luz Pero fíjese Las tinieblas son tinieblas por falta de luz Pero uno de nosotros va encendido con luz Y entra a un restaurante donde todos son tinieblas Y en vez de tú traer luz a este restaurante Te apagan a ti Porque no captamos los principios de Dios. Ahora Adán era un representante de Dios Un sacerdote Y alguien que ejecutaba justicia O sea era como un rey allá en el Edén Dios no creó el concepto de que fuéramos solo sacerdotes Dios es creador del combo Lo demás lo inventamos nosotros porque nosotros creemos que el cristianismo es Yo voy a la iglesia Predico Alabo al Señor Salgo de allí Vivo mi vida secular Y espero hasta el otro domingo Para llegar a la iglesia Ir y exaltar al Señor Con cántico Le lloro un rato ¿Verdad? Voy a que un, me, 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 me unjan y, y me vuelvo a salir Eso es aburrido hermanos Yo no quiero ser cristiano así ser cristiano es que tú te vas de la iglesia y te llevas la iglesia contigo O sea donde tú vas quieres hacer cosas Donde tú vas vas a innovar, donde tú vas vas a ayudar Donde tú vas vas a, 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 a dar paz, vas a dar tranquilidad Vas a dar palabras de aliento Eso es el evangelio Ahora si alguien te dejó una herencia ¿Cuál es el requisito para obtenerla? Que el que te la dejó muera Ese es el requisito ¿Murió ya el testador? Sí 
¿Qué te detiene ahora para recibir tu herencia? Nada. Lo único que te puede detener es que estés viviendo una doble vida. Y todavía no hayas soltado las llaves del ayer. La pipa donde fumabas marihuana todavía la tienes. El encendedor con el que encendía los cigarros todavía lo tienes. Ni tan siquiera se vale donar esas cosas. Tíralas a la basura. Tenemos que entender que hemos adoptado otro estilo de vida. Y no definamos este nuevo estilo de vida en base a nuestro viejo estilo de vida. Porque no funciona. Ahora, Jesús habló varias veces que debía irse. Y la respuesta de los discípulos, cuando usted lo lee, insinuaba que se quedarían solos. Señor, pero ¿cómo te vas a ir? Nos vamos a quedar solos. Pero Jesús les dijo, a, a ustedes les conviene que yo me vaya. En otras palabras, a ustedes no les conviene que yo me quede. Porque yo ya les quité el pecado. Yo ya arreglé el asunto de pecado. Yo soy yo. Por mí se hicieron todas las cosas. Ustedes son mis herederos. Cuando yo, si yo no muero, ustedes no van a heredar nada. Entonces yo me voy a morir para que ustedes hereden todo. Ya les pavimenté la calle para que se arrepientan del pecado y sean sanos y sean libres. Ahora viene el Espíritu Santo porque Él es el que los va a guiar a ser grandes personas aquí en la tierra. Eso es lo que Jesús, Dios tiene bien cronometrado todo, bien arreglado. Ahora. Si yo no muero, no puedo transferirle el reino que conquisté, lo que Jesús está diciendo. Ahora, que recupere gracias a la muerte en la cruz. Quiero que lea conmigo Colosenses 2.15 en estos seis minutitos que nos quedan. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mire lo que dice Jesús. Pablo sobre Jesús que agarró a todas las potestades al diablo espíritus asignados espíritus generacionales espíritus territoriales a todos ¿Qué hizo Jesús con ellos dice los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz eh, eh, si estuviéramos hablando de boxeo y un boxeador ya ganó y le levantaron la mano. ¿Dónde está el otro? En las lonas, en el suelo, porque ya Jesús triunfó. Entonces, mire, esto es que esto está de hacer una película. Tal vez así la entendemos mejor. Mateo 28, 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga lo que dice, oiga lo que le dijo Jesús aquí hasta, uh, en este versículo. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó. Cuando Jesús triunfó, ¿qué fue lo que recuperó? Todo el poder y la autoridad que Adán y Eva le habían dado a Satanás. Todo. Aún cuando Jesús está siendo probado por el diablo en el desierto, el diablo le dice, ves, todo lo que puedes ver, eso es mío, yo te lo voy a dar si haces esto. Y Jesús no le dijo diablo mentiroso porque tenía razón. Pero días después muere Jesús. Y ya cuando leemos Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra no la tenía toda cuando estaba vivo pero cuando muere y resucita la tiene toda entonces cuando Jesús cuando Jesús comienza a enviar a los doce envía a los setenta ¿qué les dio? poder y autoridad ¿por qué? porque ahora Él es el único dueño de todo poder y de toda autoridad es tan importante que nosotros entendamos esto fíjese una persona autorizada es tremenda yo prefiero la autoridad al poder fíjese porque la autoridad es más poderosa que el poder yo suelo usar esta eh, este concepto para que la gente me entienda bien si usted pone a un policía 
que pesa 150 libras. Bueno, pongámosle 200 porque ahora ya nadie pesa menos de ahí. Pongámosle 200 al policía. Si le pongo uno de 150 ya no me creen. Le pone uno de 200 libras, un policía, con su boina, con su uniforme, con su chapa, con su revólver, con un carro, con el logo del carro, con las luces, a la orilla de la calle y viene un camión con 40 mil libras de hierro de cemento y el policía le dice, estaciónese. ¿Qué hace el camión? Se estaciona. O sea, ¿qué es el policía? ¿Qué es el camión? El poder se somete a la autoridad y se aparta. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Todo poder se somete a ti. Y tú dirías, pero usted me acaba de decir que el diablo ya no tiene poder. Sí tiene poder cuando tú se lo has dado. Cuando tú le has abierto puertas, le das poder al enemigo. El diablo no puede tener poder, solamente usted y yo podemos tener poder. La única manera que el diablo puede tener un poquito de poder es si yo se lo doy. La única manera en que el diablo puede tener un poquito de autoridad es si yo se la suelto. Y así es como el diablo va agarrando un poder y una, una, eh, una autoridad colectiva porque usted le dio un poquito, el otro un poquito, el otro un poquito y de repente el diablo se hace poderoso y te viene a querer hacer pensar que tú no sirves para nada. Que tú no vas... Cuando ya tenemos el mapa, hermanos, de cómo esto funciona. Lo ha dejado en la palabra el Señor. Pero a nosotros nunca nos ha interesado la herencia. A nosotros nos ha interesado es que fui al culto y se sintió bonito. ¿Y de qué rayo sirve que se sintió bonito? Si sigues funcionando sin benditas llaves aquí en la tierra. Mañana vas a venir otra vez a ver si alguien te ayuda a sentirte bonito. Es diferente cuando tú tienes las llaves porque en tu cuarto te puedes presentar ante Dios y sentir bonito. Donde andes... Puedes poner una alabanza y comenzar a conectarte con Dios y se siente bonito. Ya no necesitamos andar dependiendo. Porque la religión a veces se convierte como un video que veía el otro día. Que dice que la gente viene a la iglesia como que fueran drogadictos. ¿verdad? Como que el pastor fuera el, 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 el que reparte la droga. ¿verdad? Viene el pastor, deme, deme un cigarrito. ahí, va, ahí una, ¿verdad? Y viene la gente y sale high de la iglesia. Pero mañana tienen que venir a comprar otra vez. Dios no trabaja así. Póngase de pie. No sé qué más claro nos puede hablar la palabra en cuanto especialmente lo que el apóstol Pablo nos habla respecto a la cosecha, a, a esa bendición, esa herencia que Dios nos ha dejado. Y fíjate qué interesante, que nosotros sabemos cómo esto funciona. Si el testador no muere, el hijo no puede heredar. Pero Pablo lo deja bien, pero bien claro. El testador ya murió. Por lo tanto, la herencia es nuestra. Entonces, si alguien te dejó una herencia, ¿cuál es el requisito para obtenerla? Y el requisito es claro, que el que te la dejó, muera. Ahora, ¿murió el testador? Sí murió. Eh, ¿Qué te detiene entonces para recibir tu herencia? Nada. Ahora, si tú todavía estás en deuda con el Señor, todavía no te has acercado a Él, yo te invito a que lo hagas. Y si tú eres cristiano y no estás demandando estas bendiciones de parte de Dios, porque Dios quiere que trabajemos para Él, como dije al inicio de esta prédica, pero también Él quiere bendecirnos. Él no solamente nos dejó el propósito para que vivamos aquí en la tierra, sino que también nos dejó la capacidad para que realizáramos ese propósito. Pero algo bien importante es estar de la mano con Él. ¿Y atreves a hacer esta oración conmigo si no la has hecho nunca? Y si ya la hiciste en alguna otra ocasión y te echaste para atrás, pues reconcíliate, está listo. Di conmigo, Señor Jesús. Reconozco que eres mi Salvador. Reconozco que viniste a la tierra, moriste por mí, no solo eso, sino también resucitaste. Y por eso, hoy soy salvo. Perdona mis transgresiones, perdona cada uno de mis pecados. Y Señor, quiero estar tomado de tu mano para que me ayudes. Y no solamente a salir de mi situación, 
no solamente a que tú me bendigas en todo, sino yo también poder darme todo para ti. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que eres salvo. Es tan sencillo. Romanos 19, bien claro. Entonces ahora lo que queda es que te congregues. Congrégate porque esto no es un gran paso si tú después te echas para atrás. Pero si tú ya diste este paso y ahora comienzas a enraizarte en el Señor, nadie te va a poder robar las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. más grande el que conmigo está, sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande.